പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദരിസന്നതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് വലിയ ഒരു കൃപയാണ് ഇന്ന് നാം രാവിലെ വായിച്ചു കേട്ട ഏവെങ്കിലുവൻ ഭാഗം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാകും പലരും ഓർക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൾ പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളിയിൽ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണം ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും വേദപുസ്തകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കേട്ട് പെട്ടെന്ന് മറക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് പലരും അതങ്ങ് മറന്നു പോകാറാണ് പതിവ് ഇന്നെന്താണ് വായിച്ചത് എന്താണ് വായിച്ചത് ആരും ഓർത്തിരിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് യേശു ഒരു വയലിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കുറച്ച് കതിര് പറിച്ച് തിന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറി നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ത് ചെറിയ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വലിയ പ്രശ്നമായി മാറും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പയ്യൻ അവൻ ദേശീയ ഗാനം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവൻ കോളിൽ നിറങ്ങി ഒരൊറ്റ ഓട്ടം വെച്ച് കൊടുത്തു വലിയ പ്രശ്നമായി അവസാനം ആളുകളെല്ലാം കൂടെ കൂടി അധ്യാപകർ ഒരു ഇവിടുത്തെ പ്യൂണ് പറഞ്ഞത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അവൻ ദേശീയ ഗാനം പാടിയതിനിടയ്ക്ക് ഉറങ്ങി ഓടി അവൻ്റെ അപ്പൻ ഇന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അവന് ദേശീയ ഗാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ വിഷയങ്ങളായി അത് ചെറിയൊരു ടെലിഫിലിമിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് അവസാനം അവനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അവനെ അധ്യാപകൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ മുറിയിൽ നിർത്തി പ്രിൻസിപ്പളൊന്നും പ്രിൻസിപ്പളാണ് മൊബൈൽ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെ കൂടി പുറത്ത് ആൾ കൂടാൻ തുടങ്ങി അവസാനം പോലീസ് വന്നു പോലീസ് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവനൊന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അവസാനം നീ ബോധപൂർവ്വം നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നീ ഇത് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പേരൻസ് വന്നു ഉടനെ അവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു അടാ സത്യം പറ നീ എന്തായി കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ടോയ്ലറ്റിൽ പോയതാ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്ത് വിഷയങ്ങളും ഇതുപോലെയാണ് ചെറിയ നിസാര കാര്യങ്ങൾ പോലും വലിയ വിവാദമാക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഇന്ന് ഇന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അന്നും മനുഷ്യർക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റവും അന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കർത്താവ് വെറുതെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് ഒരു മാറ്റവും ഒരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലൊരു മാറ്റവും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആ സത്യം അപ്പോൾ വയലിലൂടെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കുറച്ച് അതിൽ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്കാ കഴിക്കാൻ പോലും അല്ല വെറുതെ പറിച്ച് കയ്യിലിട്ട് തിരുമി കടിച്ച് വായിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഉടനെ പരീഷന്മാർ പെട്ടെന്ന് ഇത് കണ്ടു കാരണം പരീഷന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും അവനവൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ ഒരു നേരവുമില്ല എപ്പോഴും അവരുടെ കണ്ണ് അയലോക്കത്തെ വീട്ടിലേക്കും അയലോക്കത്തുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പരീശൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ അയലോക്കത്തെ കാര്യം നോക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലായിക്കോണം നമ്മളാരാണ് ഈ മറ്റേ ആളാണ് യഹൂദ സമൂഹം തകർന്നിട്ടും പരീശ സമൂഹങ്ങളൊക്കെ തകർന്നിട്ടും മനോഭാവം കൈമാറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോസോലിക സഭാവിഭാഗത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ മനോഭാവം ഒന്നുമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പരീക്ഷ മനോഭാവമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാട്ടിയത് കണ്ടോ സാപത് ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം സാപത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കൊയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെന്താണ് മെതിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ കറ്റ എങ്ങനെ അടിച്ച് കൂട്ടാൻ പാടില്ല പിന്നെ അത് അങ്ങനെ പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കാനും പാടില്ല ഇതെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളും വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞ എല്ലാ കൽപ്പന ലംഘനങ്ങളും ഇതിനുള്ളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ സാപത് ലംഘിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വളരെ അസ്വസ്ഥതയായി ദുഃഖമായി നമ്മുടെയൊക്കെ സഭാജീവിതത്തിന് ചില മനുഷ്യർ ഇതുപോലെ വളരെ അസ്വസ്ഥരാണ് ചിലർ കൈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം കൈ അടിച്ചില്ലേ പ്രശ്നം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും കർത്താവ് അന്നേരം പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഒരു പഴയ കോട്ടിങ് എടുത്തു പഴയ നിയമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരാളാണല്ലോ ദാവീദ് ദാവീദ് രാജാവ് നിങ്ങളുടെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു അല്ല അംഗീകാരമുള്ള ആളായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ അംഗീകാരമുള്ള ദൈവത്താൽ നയിക്കപ്പെട്ട എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം നയിച്ച ഒരു രാജാവായിരുന്നല്ലോ ദാവീദ്
നമ്മൾ ചെറിയൊരു അപ്പം എടുത്ത് കഴിച്ചു വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുർബാന നടക്കുകയില്ല അത് വേറെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അബിയാദാർ പ്രധാന പൂജ പുരോഹിതനായിരുന്ന അപ്പോൾ ദാവി ഇത് കാഴ്ചപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാവിലെ ഷുഗർ താന്നെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മതുവായി കയറി അടിച്ചു കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പം എടുത്ത് അടിക്കരുത് അടിച്ചാൽ പിന്നെ കുർബാന നടക്കത്തില്ല കാരണം ഒരപ്പേ ഉള്ളു ചെറുതാ ഇതങ്ങനെയല്ലോ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അപ്പം കുറച്ചെടുത്ത് ഈ ദാവീദ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലേ ദാവീദിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത കാര്യം ഇച്ചിരി പാവമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹമൊക്കെ നല്ല ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ആത്മാവുള്ളവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതാ നമുക്ക് ഈ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി കഴുകേ നമ്മൾ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാഴ്ചയപ്പം ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നശിച്ചേച്ച് ഈ സമ്പ ദേവാലയം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പ്രധാനാചാര്യൻ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഈ രാജ്യം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ മതം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ മനുഷ്യൻ നശിച്ചാൽ പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ഈ ഉള്ളത് കൊണ്ടൊന്നൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുകയില്ല ഈ ഒരു ചിന്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ചിന്തയാണ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്കൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്നും പ്രസ്താവന ഇറക്കാനും വഴക്ക് പിടിക്കാനും ഒക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാവണ്ടേ ഈ സംഭവം അടുത്ത പത്താം പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇതെല്ലാം തീരും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഈ തല തുണിയിട്ടുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ തലക്കെട്ട് ഞോടും ആ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പേ ഒരു വാർത്ത കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോയ ഒരാൾ ഗാന്ധി ജയന്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുകയാണ് അപ്പം ഒരു പയ്യനോട് ചോദിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധി കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി ആരാണ് ഗാന്ധിയുടെ അമ്മയാണെന്ന് തോന്നുന്നു റിയലി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടന്ന കാര്യമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന് ജനിച്ച ദിവസം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഈ അൻപത് വർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിള്ളേർ പറയുന്ന കാര്യമാണിത് ഇത്രയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചിട്ട് പിള്ളേർ ഇതാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം എല്ലോ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെയും വിശ്വാസത്തെ ദൈവവിശ്വാസത്തെയും തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ സമൂഹം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മൾ തന്നെ ഇതാ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദാവീതും കൂടെയുള്ളവരും മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടവരാണ് അവർ മതങ്ങളെയും മത സംവിധാനങ്ങളെയും നോമ്പുകളെയും ഉപവാസങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥനകളെയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ള ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വേദഭാഗം എന്താണ് ഇതാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കുരിശ് വരച്ചാൽ ആ കുരിശ് വര കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഗുണമുണ്ടാവണം നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ കുരിശും തൊട്ടിയെല്ലാം അവിടെ വഴിയിലെല്ലാം കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കും ഇപ്പം എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു അരസൻ്റെ സ്ഥലം തരാം ഒരു കുരിശും തൊട്ടി തിരുമേനിക്ക് പണിയാൻ പറ്റും തിരുമേനിയെ കൊണ്ട് ഒരു കുരിശും തൊട്ടി പണിയിപ്പിക്കണം എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എവിടെയാ അല്ല ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുക്കളയുടെ പുറയിൽ ഒരു അരസൻ്റ് സ്ഥലമുണ്ട് തിരുമേനിക്ക് തന്നേക്കുള്ളതെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു എൻ്റെ പുറയിൽ എന്തിനാണെന്നറിയോ മറ്റേ അയലോക്കങ്കാരൻ്റെ പണിയാനായിട്ട് അവനിട്ട് എന്തോ പണി കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഈ നമുക്ക് കുരിശും തൊട്ടി തരാൻ പോകും നമ്മളവിടെ കൊണ്ട് കുരിശും തൊട്ടി വെക്കുന്നതോടു കൂടി മറ്റവന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഈ കുരിശിനോടുള്ള സ്നേഹവും എന്നോടുള്ള സ്നേഹവും അല്ല എന്നിട്ടോ അത് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ കുരിശും തൊട്ടി എന്തിനാ വെച്ചിരുന്നറിയോ ഈ വഴിയാത്രക്കാർ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങി കുരിശും തൊട്ടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അന്ന് ഈ പള്ളികളില്ല അപ്പോൾ പള്ളിയൊക്കെ വല്ലയിടത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം വഴിയിൽ യാമപ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നടത്താനും വിശ്രമിക്കാനും ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് കയറി ഒന്ന് ദൈവത്തെ വിളിക്കാനും ഒക്കെ വലിയ സംവിധാനമായിട്ടാണ് കുരിശും തൊട്ടിയിലെ പണം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പണം എന്നറിയോ പൂർണ്ണമായും പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി
ഇതാ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒന്നായി തീരുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയോ ആരാധന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ആരാധന ദിവസമാണ് ഏത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആരാധന ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം അന്ന് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വിശ്രമിക്കാൻ വരണം നമുക്കൊന്നിച്ച് ഒരു ദിവസം ചിലവഴിക്കാം അതിനുള്ള ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ അത് യഹുദ സമൂഹത്തിൽ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസം ബന്ധുക്കോസിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം ഉണ്ടായ ദിവസം ഇതാണ് ഞായർ ദിവസം അന്ന് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പഴയ നിയമത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് നീയോ നിൻ്റെ മകനോ മകളോ ദാസനോ ദാസിയോ ഒരു വേലയും സകല വേലത്തരങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പം എന്ത് മാറിയിരിക്കുക ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒരു കാര്യം നല്ലത് ഞാൻ ചെയ്താലും അത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്താലും ആര് ചെയ്താലും നന്മയാന്ന് നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇവിടെ പിന്നാത്തെല്ലാം കിടന്ന് ഭയങ്കര ഇതാണ് സാമ്പത്തിക ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന പാർട്ടികൾ ആരെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ദിവസം ഞായറാഴ്ച ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ടോ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുഴുവൻ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ദിവസം എന്നാ ഞായർ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്ന ദിവസം എന്നാ ഞായർ അന്ന് സാമ്പതില്ലേ ടൂറിന് പോകുന്ന ദിവസം എന്നാ സാമ്പത് അന്ന് സാമ്പതില്ലേ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ സത്യത്തിൽ പരീഷന്മാരെക്കാളും അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി പോകുന്ന നല്ലാതെ സത്യസന്ധമായി ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മളൊക്കെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണം സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണം ആരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴമായ ഒരു ബഹിർസ്ഫുരണമാണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ പോവുക ഞായറാഴ്ച ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞായറാഴ്ച ദിവസം ദൈവത്തെ മുഖത്തപ്പെടുത്തുക ഞായറാഴ്ച ദിവസം ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് വെറുതെ കിടന്നൊന്ന് ഉറങ്ങിയാലും അതെങ്കിലും നല്ലതാണ് മറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക എത്രയോ വർഷക്കാലമായി എത്രയോ വർഷക്കാലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സാ അതിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ഞായറാഴ്ച ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തായാലും ഞായർ അവധി വന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ബ്രിട്ടനിലും ഒക്കെ ഞായറാഴ്ചയാണ് അവധി അതേ അവധി തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് വരണമെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ എന്തായാലും എത്രയോ വർഷക്കാലം ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവസത്തിലെ ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഈ രാജ്യം ഈ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിക്കാൻ തന്നു ആ ഞായറാഴ്ചകളെല്ലാം പരിശുദ്ധമായി തന്നെ ആചരിക്കുകയും ആചരിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തോ നമ്മൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ആരും അതൊന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷേ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഒന്നര കൊടി വെക്കും സത്യത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥത നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വാക്കിനോട് വേണ്ടേ അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് ഉള്ള കാര്യം പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ഈ ജീവിതവും തമ്മിൽ ചേരാത്തത് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വല്ലാത്ത സംഘർഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ ഈ കണ്ട ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ചെയ്ത് പല ആളുകളെ എന്തെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു എന്നറിയാം പക്ഷേ ഒരു യഥാർത്ഥ നല്ല ശുശ്രൂഷകനെ ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയെ വാർത്തെടുക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചവരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഉദ്ദേശിക്കാത്ത മനുഷ്യർ അവരുടെ ജീവിതം ഇതാ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം അന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും അതൊരു രഹസ്യമാണ് ഈ ഭൂമുഖത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ആദരിക്കുന്ന കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന സാധാരണ നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട് ആത്മാർത്ഥയുള്ള മനുഷ്യർ അവരെ അവർ അവർ മൂലമാണ് എന്നും ക്രിസ്തു ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മളിവിടെ ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം സത്യത്തിൽ ആര ഒരു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച
ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ ഞായറാഴ്ച കുർബാന കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകും പോയിട്ടോ അവർ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണി എന്നൊരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം ഓടി ഇവിടെ വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വചനം കേൾക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ വലിയ ഫാനൊക്കെ വന്നേ പിന്നെ വചനം കേൾക്കുന്നതൊക്കെ കുറവാണ് ഉറക്കമാണ് കൂടുതൽ ഞാനിതൊന്നും അഴിച്ചു കളഞ്ഞാലോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പക്ഷെ പറിച്ച് താഴെയിടാൻ പാടാ ഇത് മുകളിൽ ഭയങ്കര പിടിപ്പീരാണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വെള്ളി ഇത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ദോഷം ഇപ്പോൾ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വചനപ്രകോഷം കൊണ്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് കീഴേ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ താനെ അങ്ങ് അടയുന്നു ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പേടിച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചിലർ അതിൻ്റെ കീഴേ ലിരിക്കാതെ ഏറ്റവും പുറകിൽ പോയിരിക്കുന്നതിൻ്റെയും കാരണം അതായിരിക്കും കാരണം ഒരുപക്ഷെ എന്താണ് ഇതിവിടെ ഇരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് മയങ്ങിപ്പോകുന്നു അതിന് എന്തെങ്കിലും പിശാചിപാതയായിട്ട് വല്ലവരും കാണുകയും നമ്മളെ കയറി ബഹിഷ്കരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തെങ്കിലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ചിലർ പുറയിൽ പോയിരിക്കുന്നത് ഈ കാറ്റടിക്കാതിരിക്കാൻ ചിലർക്ക് പിന്നെ ഇതൊരു വിഷയമല്ല അവരെന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഈ കൊറോണ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തതിൻ്റെയും കൂടി ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണമാണ് അപ്പോൾ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച കാണുന്ന നമ്മുടെ എത്രയോ പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ ബാക്കിയിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹമൊക്കെ എത്രയോ എനിക്കൊന്ന് അച്ഛനായിരുന്നു നാലും തൊട്ട് പുള്ളി ഇവിടെ സ്ഥിരമുണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വരും അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം വിശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിക്കണം ഫ്രാങ്കായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം സത്യത്തിൽ ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വഴി കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഈ സ സൺഡേ എങ്ങും പോകാതെ അല്ലെ എവിടെ പോയാലും തിരിച്ച് കുർബാനയോ മറ്റോ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരും എന്നിട്ട് പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും സുവിശേഷമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹം വരുന്നു യേശയ്യ പ്രവാചകൻ അൻപത്തി എട്ട് പതിമൂന്നിൽ പറയുന്ന ഓരോന്നും എണ്ണി എണ്ണി കർത്താവ് കൊണ്ടുതരും ഇനി അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് വർഷക്കാലം നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണം ഈ വചനം കൊണ്ട് പാലിച്ചേ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് വായിച്ചേ പതിമൂന്ന് തൊട്ട് സാപത്തിനെ ചവിട്ടി മെതിക്കിൽ നിന്നും എൻ്റെ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നീ പിന്തിരി സാപതിനെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ചവിട്ടി മെതിക്കല്ല് സാപതിനെ ചവിട്ടി ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ട വിശ്രമ ദിവസം ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ കർത്താവിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക വിശുദ്ധ ബലിയെ മാനിക്കാതിരിക്കുക കുർബാനെ അവഗണിക്കുക അന്നത്തെ ദിവസം അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുക സിനിമയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് സാപതിനെ ചവിട്ടി മതിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം പിന്നെ നിന്റെ ഇഷ്ടം അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഞായറാഴ്ച ദിവസം അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഞായർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പണി എനിക്ക് വേണ്ട ആ ലാഭം വേണ്ട ചിലർക്കിപ്പം പൈസ എല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ല ചില ഗതികേടുകാർ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞായർ പാലിക്കണം അപ്പോൾ പാലിക്കാമെന്നൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പതുക്കെ പുള്ളി കട തുറന്ന് വെക്കും ഞാൻ ചോദിച്ച് ഞായറാഴ്ച ചെന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച അവിടെ പോയിട്ട് കടയടയ്ക്ക് പോര് എൻ്റെ പുറകെ പോരെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇന്നാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ പോലീസിനെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ പേര് ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവർ ഈ സാമ്പത്തിക ദിവസം നമ്മൾ പാലിച്ചാൽ ബാക്കി വായിച്ചേ സാമ്പത്തിന് സന്തോഷദായകവും സന്തോഷദായകവും കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ ദിനത്തെ ബഹുമാന്യവുമായി കണക്കാക്കുക കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കണം അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം പിന്നെ നിന്റെ സ്വന്തം വഴിയിലൂടെ നടക്കാതെയും നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്റെ സ്വന്തം വഴി ദൈവത്തിന്റെ വഴിയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വഴി ഞായറാഴ്ച ദിവസം എന്താണ് നീ വിശ്രമിക്കണം പിതാവായ ദൈവത്തോടു കൂടി വിശ്രമിക്കണം അപ്പന്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം അന്നേരം കുറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും പിന്നെ നിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെയും നിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ പലതും കാണും സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ താല്പര്യങ്ങളുള്ളവർ കാണും വേറെ പോകുന്ന താല്പര്യം പല താല്പര്യങ്ങളും ഞായറാഴ്ച ദിവസം പിന്നെ കുറച്ച് ചിലർക്ക് കുറച്ച് ഇറച്ചി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് അവിടെ വെച്ച് വെട്ടി അരിഞ്ഞ്
അപ്പോൾ നീ കർത്താവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തും അതോടുകൂടി നിനക്ക് ആ ആഴ്ച മുഴുവനും ആനന്ദമായിരിക്കും എന്തോ ആരോ എന്നെ ഒരാഴ്ച നയിക്കുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്നോട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാതെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയത്തില്ല എന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആരോ നയിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആരും എന്നെ നയിക്കാണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ പോകാൻ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ബിസിനസ്സൊക്കെ പച്ച പിടിച്ചു പൈസയൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടിത്തുടങ്ങി ഒരു കാറൊക്കെ മേടിച്ചു പിള്ളേരെ നേഴ്സിങ്ങിന് വിട്ടു നേഴ്സിങ് പോയുള്ളൂ മറ്റേ ഇവിടെ പോയി യു കെക്ക് പോകാനായിട്ട് പേപ്പറും കിട്ടി അതോടുകൂടി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുത്തനും എന്നെ നയിക്കണ്ട ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് പൊക്കോളാം അങ്ങനെ ഈ നന്ദികേടിൻ്റെ ഒരു ലോകമാണ് നമ്മുടെ ഈ ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മൾ പൊതുവെ നന്ദികേടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദൈവത്തോട് മനുഷ്യനോട് വേണ്ട മനുഷ്യനോട് വലിയ ഇതൊന്നും കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ദൈവത്തോട് നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യരും എന്തുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ലോകത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നിന്നെ ഞാൻ സവാരി ലോകത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നിന്നെ ഞാൻ സവാരി ചെയ്യിക്കും ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ദിവസം ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പഴയ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ പഴയ ഫോട്ടോ വരുമല്ലോ ഒത്തിരി വർഷം മുമ്പത്തെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആ ഡേറ്റിൽ പണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ കയറി വരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കില്ലേ എനിക്കങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പത്തെ ആണെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റിൽ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ കയറി വരും അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ കയറി വന്നു അത് കുറേ നാൾ മുമ്പാ ഈ ഇടയല്ല ഇച്ചിരി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഫോട്ടോ വന്നു അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റേജ് പങ്കിടുന്ന ആരുമൊക്കെ ആയിട്ടാണെന്നറിയോ അത് കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരുമായിട്ടൊന്നുമല്ല ചാൾസ് രാജകുമാരനുമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ചാ ചാൾസ് രാജ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയല്ല ചാൾസ് രാജകുമാരൻ ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പാത്ര കേസ് ആവുക അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറം തിരിമേനുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാല് ബിഷപ്പ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ബിഷപ്പുമാരും പാത്ര കേസ് ബാവായും പിന്നെ സിറിയയിലെ രണ്ട് മൂന്ന് ബിഷപ്പുമാരും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊരു പള്ളി കൂതാശ നടക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു ലണ്ടൻ പള്ളി ലണ്ടനിൽ സഭയ്ക്കൊരു കിട്ടിയ സുറിയാനി സഭയുടെ പള്ളി നമ്മുടെ പള്ളിയല്ല സിറിയൻ ചർച്ചിൻ്റെ പള്ളി കൂതാശയ്ക്ക് പാത്ര കേസ് വന്നു അപ്പം വന്നപ്പം ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ചാൾസ് രാജകുമാരനുണ്ടായിരുന്നു ചാൾസ് രാജകുമാരൻ്റെ വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അന്ന് ഈ ചാൾസ് രാജകുമാരൻ ഈ രാജ്ഞിയല്ലേ വലിയ ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ രാജകുമാരൻ വലിയ വെയിറ്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് എന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് പുള്ളി രാജാവോന്ന് പോലും നമുക്കറിയാം എന്തായാലും ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അത് വെറുതെ അതിനകത്ത് ഇട്ടു അതെനിക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വന്നു അപ്പം ഞാനിട്ട് നോക്കി ആ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനത് വീണ്ടും ഒന്നു ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായിപ്പോൾ അഭിഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന വചനം ഇതാണ് ഞാൻ ഈ ആ രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വാതുക്കൾ കൂടെ പോയാൽ വെടി കിട്ടും അവർ വെടി വെച്ച് കളയും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ പോലും വേദി പങ്കിടാൻ ദൈവം ഈ മീനടം മീനടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മീനടത്ത് വേദി പങ്കിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ള വേ മീനടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളുകുടിയന്മാരുടെ നാടാണ് വെട്ട കുത്ത കൊലപാതകം അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം ഒത്തിരി പേരും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒത്തിരി പേരും അപമൃത്യു വരികയായിരുന്നു ഒന്നീ കണ്ടിപ്പോയി ചത്തു അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അല്ലെ കുത്തിക്കൊന്നു ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളുടെ എണ്ണം മാത്രമാണ് കൂടുതൽ എൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇതാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ചേട്ടൻ നടന്നു പോവാണ് ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ നിപ്പുണ്ട് വീടിൻ്റെ തിരുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ നോക്കിയാൽ ചങ്ങ് പോയി ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വാർത്ത വന്നു എന്താണ് ഈ പോയ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്ത് വീട്ടോട്ട് ചെന്നിട്ട് വിഷം കഴിച്ച് മരിച്ചു പുള്ളി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടു വിഷം കഴിച്ച് മരിച്ചു വേറൊരു ചേട്ടൻ മേളിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഇടയിൽ എക്കാലക്സും ഉണ്ട് പുള്ളി എക്കാലക്സൊക്കെ പൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടാ പോയത് ഞാനിത് കുടിക്കാൻ പോകാം തമാശ പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഓർത്ത് പുള്ളി അകത്തോട്ട്
സവാരി ചെയ്യും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പായിട്ട് വേദിയിൽ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനായിട്ട് അവസരം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇതൊക്കെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പട്ട് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ സാധിച്ചതുമല്ല പക്ഷേ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ വചനം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് എന്നോട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് പറയണ്ടേ എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച പാലിച്ചാൽ എന്നാ ഗുണം കിട്ടും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സവാരി ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ ചോദിക്കും നിന്നെ സവാരി ജയിച്ചായിരുന്നോ എന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിതെല്ലാം എടുത്ത് കാണിക്കണം തേ ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനായ ഞാ എന്നെ കർത്താവ് ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സവാരി ചെയ്യിക്കാൻ കാരണം കർത്താവിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ദിവസം പാലിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം നിങ്ങളുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇപ്പം നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് ധ്യാനത്തിന് പോകുമ്പോൾ കുറേ എണ്ണം വീട്ടിയിരിപ്പില്ലേ നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പാട്ടുമൊക്കെ കേട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതിന് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഫുഡ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ വസ്ത്രം മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദൈവം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ നീ ഞായറാഴ്ച ദിവസം പള്ളി പോകണം അല്ലെ നിന്നെ കേറ്റിയല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണം ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് വന്ന് വചനമെല്ലാം കേട്ടു എം എം ചെയ്ത ഭർത്താവ് പള്ളി പോകുകയല്ല പുള്ളിക്കാർ ചെയ്ത പരിപാടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഭർത്താവിനെ പറഞ്ഞെല്ലാം നമുക്ക് പുറത്തോട്ടൊന്ന് പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ചോദിച്ചു വീടിന് കുറ്റിയം കൂട്ടിയിട്ട് പൂട്ടിയിട്ട് താക്കോലും കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ പോരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടേ പള്ളി വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും പിന്നെ പുള്ളി അവസാനം ആടി തൂങ്ങി ഭാര്യയുടെ പുറകെ പള്ളി അങ്ങനെ ഞാൻ പുള്ളിയെ കാണാനിടയായി അങ്ങനെ ചെയ്ത് തല്ലി മേടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയല്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം സാബോധ ദിവസം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ പോകണം ഏതെങ്കിലും ദേവാലയത്തിൽ പോകണം വചനം കേൾക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം വാങ്ങണം എനിക്കറിയാവുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഞായറാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഹൈദരാബാദ് പള്ളിയിലിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അന്നേരം ഇത് ഈ ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പക്ഷേ എനിക്കിതങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ കാരണം ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് എന്നാലും ജോലി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് സാമ്പത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പാലനത്തിന് ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞായറാഴ്ച ദിവസം കുർബാന പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്നിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം എപ്പോഴാണ് ചെല്ലേണ്ടത് തിരിച്ച് അല്ല എപ്പം വേണ്ടി ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അല്ല ഞായറാഴ്ച ദിവസം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പള്ളിയിലിരുന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പോകത്തുള്ളൂ അച്ഛനാകാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനല്ല അപ്പോൾ സാവത് പാലിക്കുന്ന ഒത്തിരി ദൈവമക്കൾ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ പിള്ളേരോ മൊബൈലിലിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഒരക്കലാണ് എല്ലാം അഡിക്റ്റഡായിപ്പോയി അതോടൊപ്പം മയക്ക് മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം ഇനി വേറൊരു അപകടം പതിരിപ്പുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അതാ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയാം ആ എൻ്റെ കൊച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പള്ളി വരും സണ്ട സ്കൂളിന് അകലമലങ്കരയിൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചു തന്നെ അവൾ എൻ്റെ ഞങ്ങളെ മുറിയിക്കേറ്റത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ മുറിയിക്കരു ഒരു അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ ആ മുറിയിക്കേറ്റത്തില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെ അവൾക്കൊരു മാതാവിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം വിശുദ്ധമാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അശുദ്ധരെ ഒന്നും അകത്തോട്ട് കയറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് മകൾ അപ്പനെ അമ്മയും പോലും കയറ്റത്തില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ ആ തിരുമേനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ മൊത്തം അങ്ങനെ സംഭവം വികാസങ്ങളുണ്ട് പള്ളി പോലെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക മുറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരുന്ന പിള്ളേരാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താ
എന്നൊക്കെ പറയും ഈ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെയുള്ള മയക്കുമരുന്നുകാരും മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെ പതുക്കെ എന്ത് ഈ മെസ്സേജ് അയക്കും ഹായ് ഹലോ നിന്നെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിന്നെ അവരെ ഇറക്കി വിട്ടാലും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നിട്ട് പ്രൊ നമ്മുടെ പെൺപിള്ളേരുടെ പ്രൊട്ടക്ടറായിട്ട് അവരങ്ങ് മാറും നമ്മളിതെല്ലാം സത്യമാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ വിശ്വസിക്കും അങ്ങനെ മയക്കുമരുന്നുകാരൻ അവസാനം പിള്ളേരെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അറ്റപ്പറ്റങ്ങാനും രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യമായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി വളരെ സൂക്ഷിച്ചോണം വിശ്വസി നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ചെയ്യരുത് ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കാറുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ വെറുതെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു കൊച്ചു വയ്യനെ ഇതിൽ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നീ പുല്ലിൻപൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ കയറി ചവിട്ടരുത് അത് താന്നു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ പറഞ്ഞു അത് തിരുമേനി എനിക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം ശാലോ എൻ്റെ ടെലിവിഷനിൽ പ്രസംഗം അല്ല മറ്റേ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് താല്പര്യമാണോ പ്രസംഗം ആ ചിലതൊക്കെ താല്പര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലത് ഇഷ്ടമില്ലേ ഇല്ല അപ്പം നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രസംഗം ഏതൊക്കെയാണ് അതെ ചില പ്രസംഗം പറയും നമുക്കിട്ടാണ് കുത്തുന്നത് ചിലത് പറയുമ്പം ഇരുമേനി എനിക്കിട്ട് കുത്തുന്ന പോലെ തോന്നും അതെനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രശ്നം അതാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കിട്ടെങ്കിലും കുത്തുന്ന പോലെ തോന്നും അവർ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കെതിരാകും പിറ്റേ ദിവസത്തെ പ്രസംഗം വേറൊരാൾക്കോട്ട് കുത്തുന്ന പോലെ തോന്നും അവരെനിക്കെതിരാകും ഇങ്ങനെ മൊത്തം ആളുകൾക്കിപ്പോൾ എന്നോട് വിരോധമായിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷ നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മൾ കഴുകപ്പെടണം അങ്ങനെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണം ആ മനസ്സിൽ ദൈവം ആരാധിക്കപ്പെടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഭൂമുഖത്ത് തിന്മ കൊണ്ട് മൂടി ഒരിക്കലും ആർക്കും ആരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ജർമിയ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ അവസാനം പ്രവാചകൻ അവസാനം കരഞ്ഞുപോയി അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരാശ്വാസം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെറ്റമ്മ പോലും സഹിക്കുകയില്ല അതുപോലത്തെ പറച്ചിലാണ് രമ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വചനം എൻ്റെ അമ്മേ എനിക്ക് ദുരിതം രമ്യ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് എൻ്റെ അമ്മേ എനിക്ക് ദുരിതം പിന്നെ നാട്ടിലെങ്ങും കലഹത്തിനും കലാപത്തിനും കാരണക്കാരനാകാൻ എന്നെ നീ പ്രസവിച്ചത് എന്തിന് നീ എന്തിനാണ് എന്നെ പ്രസവിച്ചു ജർമിയ പ്രഭാത് ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് എന്നെ പ്രസവിച്ചത് ഞാൻ വായെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഞാൻ കടം കൊടുത്തിട്ടില്ല വാങ്ങിയിട്ടുമില്ല ഞാൻ ആരോടും കടം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കടം വാങ്ങിയിട്ടുമില്ല പിന്നെ എന്നിട്ടും എല്ലാവരും എന്നെ ശപിക്കുന്നു എല്ലാവരും പറയാ മുടിയാൾ മുടിഞ്ഞു പോകത്ത് എല്ലാവരും എന്നെ ശപിക്കുന്നു പിന്നെ കർത്താവെ അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ പ്രയാസങ്ങളുടെയും ദുരിതങ്ങളുടെയും കാലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് അവരെന്നെ ശപിച്ചാൽ ശാപ ഏറ്റോട്ടെ പിന്നെ വടക്ക് നിന്നുള്ള ഇരുമ്പ് പിത്തളയോ ആർക്കെങ്കിലും ഒടിക്കാനാവുമോ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മൂലം നിന്റെ സമ്പത്തും നിക്ഷേപങ്ങളും വില കൂടാതെ കവർച്ച വസ്തുക്കളെ പോലെ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ ഈ പാപത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യണം കരിങ്കല്ല് പോലെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ മാത്രം പോന്നാൽ പോരെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇടയിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കസേരകൾ ആരുടേതാണെന്നറിയുമോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ യുവതിയുവാക്കന്മാരുടേതാണ് ഈ കസേരകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കസേരകൾ അത് നിങ്ങളാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ വെറുതെയാവും ഈ ഇരിപ്പ് വെറുതെയാവും അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയണം ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞു മൊബൈൽ കൊടുക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളാണ് മൊബൈൽ മേടിച്ചു കൊടുത്തത് അതെ നിങ്ങളാണ് വസ്ത്രം മേടിച്ചു കൊടുത്തത് അതെ വൈകിട്ട് കഴിച്ച ഭക്ഷണം ആരും മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ ആ എന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളാണ് അവനെ പരി അവളെ പരിപാലിക്കുന്നെങ്കിൽ അവനെ പരിപാലിക്കുന്നെങ്കിൽ വൈകിടാ മൊബൈലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ അവിടെ വെക്കണം അപ്പോ
ഏത് വലിയ മുതിർന്ന മകനും എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ വെക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചില അമ്മമാർ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചില അമ്മമാർ അഭ്യാസം ഇറക്കുന്ന മക്കളെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാലും വേറിട്ട് നിർത്തുമായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് അമ്മമാരെ പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എന്ത് സ്വാധീനമാണുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തി ചോദിക്കേ പേടിച്ചാണ് കഴിയുന്നല്ലേ പിള്ളേരിൽ നിന്ന് ശത്രു ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ കാശ് ചോദിക്കരുത് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ നോക്കി ദുരിതങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിഷമായിട്ട് വരരുത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി ദുരിതങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്ക് മയക്കുമരുന്നും മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഇവിടെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെയും ഒരു ഡോക്ടറും അതുപോലെ വേറെ കുറേ ആളുകളും എൻ്റെ രാത്രിയിൽ പത്ത് ഒമ്പതര മണി ആയപ്പോൾ ഞാൻ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇവിടെ ധ്യാനം ഉണ്ടായിരുന്നു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ ധ്യാനം വൈകിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറും അതുപോലെ വേറെ കുറേ ആളുകൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരിക്കും ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് അവരെന്തിനാ വന്നറിയോ ഈ കുട്ടികളെ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു സണ്ട സ്കൂൾ ഒക്കെ സിലബസിൽ ചേർക്കണം എന്നിട്ട് അധ്യാപകരെ പരിശീലിപ്പിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് സംസാരിക്കാൻ വന്നതാണ് നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം വലിയ മാഫിയാകൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവനെ ഊറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് നശിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ സാത്താനാണ് സമ്പത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പിശാചാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഈ രാജ്യത്തെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ജീവനോടെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ തലമുറകൾ ഇല്ലാതായിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സണ്ട സ്കൂളിൽ തന്നെ നോക്കി ഈ പീകരിക്കുക അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ മേളിലുള്ള പ്രായമുള്ള പിള്ളേരെ എന്തു ചെയ്യും അല്ലേ നിങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ബാക്കി കൊച്ചുങ്ങളെല്ലാം എന്തു ചെയ്യാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലെടുക്കാനും തോണ്ടാനും നമുക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ എന്തു ചെയ്യത്തില്ല അവൻ പള്ളിയിലും വരികയല്ല അവൻ കുർബാന ബോറ് അവനെ പള്ളി ബലമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കയറ്റി കയറ്റി കൂട്ടിയിടണം അപ്പോൾ അവർക്കൊരു പരിശീലനം ആയിക്കോളും ഞായറാഴ്ച ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല ചില പിള്ളേരൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ വേറെ ഗതിയൊന്നുമില്ല എവിടെ ഇരുന്നേക്കാം വലിയ വീരന്മാരാണ് പക്ഷേ ചെറുപ്പം മുതലേ അമ്മയൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് വേറൊരു ഗതിയില്ല ഇവിടെ വന്ന് വായും പൊളിച്ചിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗ്ഗവും ഞായറാഴ്ചയില്ല കാരണം വീട്ടിലെ ശ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച പോലെയാണ് എല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുക മൊത്തം അടവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക എല്ലാം മാർഗ്ഗമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരുന്നേക്കാം മതി അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടും കേട്ടുമൊക്കെ പഠിക്കട്ടെന്ന് ഈ രണ്ടര മൂന്നും വയസ്സുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ വളരെ മര്യാദക്കാരായിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഒച്ച വെക്കും പിന്നെ ആ കാർപ്പറ്റ് നല്ല കാർപ്പറ്റ് മേടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഉറങ്ങിക്കോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ടൈലിടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ലാഭം അതായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടും നമ്മൾ കൂടുതൽ കാശ് മുടക്കി ഈ നല്ല വൃത്തിയുള്ള കാർപ്പറ്റ് തന്നെ ഇട്ടെന്താണെന്ന് അറിയുമോ കൊച്ചുങ്ങളെ രണ്ടര മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കൊച്ചുങ്ങളെ ഇത് കിടത്തിക്കോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി താഴെ കിടക്കുകയില്ലാത്തവനെ മേളി കിടത്തിക്കോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ത്രീ ബെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ മടിയിലൊക്കെ കിടത്തി വേണമെങ്കിൽ ഉറക്കിക്കൊണ്ടാണേലും ധ്യാനം നടക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് എല്ലാം പ്ലാനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കസേര മേടിക്കാനായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അറുന്നൂറ് രൂപ വിലയേ ഉള്ളൂ നാല് പേർ ഇരിക്കുന്ന ബെഞ്ചിന് പതിനയ്യായിരം രൂപ വിലയാണ് എന്നിട്ടും അത്രയും കാശ് മുടക്കി രണ്ടുമൂന്ന് ബെഞ്ച് മേടിച്ചിട്ടത് ഏതെങ്കിലും അമ്മമാർക്ക് തങ്ങളുടെ കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് മടി കടത്തി ഇരുത്തിയോ കടത്തിയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ധ്യാനം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സൈഡിൽ അതിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും വളരെ പ്ലാൻഡായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊച്ചിന് പാൽ കൊടുക്കാൻ മേളിൽ നമ്മൾ റൂം പ്രത്യേകം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മേളിൽ കൊണ്ട് കടത്തി ഉറക്കാനായിട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാൽ കാച്ചാനായിട്ട് സംവിധാനം മേളിൽ പക്ഷേ നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങളെ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞ കസേരകളിൽ നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഈ സീറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലെ
ഇപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് പിടിച്ചു മേടിച്ചാൽ ഉടനെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വയലൻ്റ് ആകുന്നു മാനസിക രോഗികളെ പോലെ ആകുന്നു അത്രമാത്രം അഡിക്റ്റഡ് ആണ് അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം യേശുവിനെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊടുക്കണം മാതാപിതാക്കന്മാർ ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിശക്തമായി ഉപവസിക്കണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രക്ഷപ്രാപിക്കത്തുള്ളൂ കർത്താവെ ഇന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങ് കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അവരെല്ലാം ദേവാലയ അങ്കണത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ദേവാലയം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരടയാളമായി ആരാധന ഒരടയാളമായി മാറട്ടെ ദൈവപിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമക്കൾ താൻ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമക്കൾ വരുന്നത് കാണാൻ അപ്പനിത കാത്തിരിക്കുന്നു ദൈവവും മനുഷ്യനും സംഗമിക്കുന്ന സംഗമ ഭൂമിയാണ് ദേവാലയം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമ്മുടെ തീക്ഷ്ണത നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മികതയിലായിരിക്കണം സമ്പത്തല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യം നല്ല മനസ്സാണ് നല്ല ഹൃദയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി സമയം ചെലവഴിച്ചു ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല മനസ്സുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യേശുവിൻ്റെ മനസ്സുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിശ്വാസമുള്ള മനസ്സുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനത്തിന് സമയം ചെലവഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയം വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് പിശാജ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനും അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നു ലോകം അവരെ മാടി വിളിക്കുന്നു കർത്താവേ സ്വർഗം ഇപ്പോൾ തുറക്കണമേ സഭയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും വലിയ വിലാപത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു